ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಈ ವಾರ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ರನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಬಹುದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವ
ಸೇರಬಹುದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರೀಸನಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರೋಣ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಂಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತವೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಕ್ಕನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಗಳು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವಿಧಾನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಗೇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಂತರ ರೋಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಎನರ್ಜಿ ರೋಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಈಗ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೂಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಎನರ್ಜಿ ರೋಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಎನರ್ಜಿ ರೋಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಈಗಾಗಲೇ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ
ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯೂರೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಎರಡನೇದು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಐಎಂಎಫ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದೇ ಐಎಂಎಫ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಂಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಇದಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಂಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೀಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆನ್ಪಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿರಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಐಬಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೈಫೋನ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಕೇನ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತರಲಾಯಿತು ಅದೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಇಬ್
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದು ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಎಂಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಈಗ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಐದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಈ ಹದಿಮೂರು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಸರಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಒನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಿಐಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗತಿ ತೇಜ್ ಆಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಎಂಟೈರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಕಳವಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೋ ಅಂತ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಪದಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಎಂಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಿದೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಐ ಐ ಪಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಈ ಎಂಟು ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟೇ ಎಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಟೇಜ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಆಫೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಸ್ಒ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಒ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಒ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೀವಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟಗರಿಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಐಐಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಿಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಪಿಎಂಐ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಐಐಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಐಐಪಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡನೇದು ಐಐಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟಗರಿಗಳು ನಮಗೆ ಪಿಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಐಐಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದರೆ ಪಿಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಐಐಪಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಪಿಎಂಐ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಎಂಐ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಐಐಪಿ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಿಎಂಐ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಲೋಯರ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಫಂಡೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಾನೇ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಂಗಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಮೆಕಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ದೇಶ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮು
ನಂತರ ಈ ರಿವರು ಸಾಧ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ದಿಬಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಜಮುನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲೇ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ ಮೇಘನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿವರ್ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮೇಘನಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಮಾಯುಂಗ್ ಡಂಗ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಚಮಾಯುಂಗ್ ಡಂಗ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈಲಾಶ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೈಲಾಶ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಮಾಯುಂಗ್ ಡಂಗ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಿಬೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಸಾಂಗ್ಪೋ ನಂತರ ಟಿಬೆಟಿನ ಈ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇದು ಹರಿದು ಬಂದು ನಾಮ್ಚಾ ಬರುವದ ಹತ್ತಿರ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ದಿಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಬಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೆರಡು ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸಾಧ್ಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಈ ಸಾಧ್ಯಾದ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದಿಹಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದಿಬಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಹಿತ್ ರಿವರ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಈ ರಿವರಿನ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನದಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನದಿ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನದಿಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ದಿಹಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದಿಬಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ಈ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾದ ನಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುವೆ ಮಜೂಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನದಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನದಿ ತನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಮಜೂಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಜುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಈ ಮಜುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್
ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚೈನಾ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿವರಿನ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರಿವರ್ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಿವರಿನ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ರಿಸರ್ವ್ ವಾಯರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಚೈನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಯರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾದ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಚೈನಾ ಏನಾದ್ರು ವಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಟಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಚೈನಾದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಗಂಗಾದಂತ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾವೇನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ನದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನೀರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಈ ನದಿಯ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ನದಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೈನಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಇರಾನ್ ದೇಶ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನ ರೀಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ ರೀಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೋಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಇರಾನ್ ದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೀಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇರಾನಿನ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ಎ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇರಾನಿನ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹೇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇರಾನಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇರಾನಿನ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇರಾನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಾನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಜೀರೋ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇರಾನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಾನಿನ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಜನತೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟೋಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ರೀಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಕಾನಮಿಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಾನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಟೋಮನ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳೆ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ರಿಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಿಯಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೋಮನ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿರೋದು ರಿಯಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೋಮನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಮನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇರಾನಿನ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ
ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜನಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಝಾರ್ಡ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಜನತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜನತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಜನತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿದಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಕೋಪಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾನಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಹಿಂಸಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಇಂಡಿಯಾದ ಐದು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯ
ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಚಕ್ ಹಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರಿನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಕ್ ಹಾವ್ ಕೀರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಕ್ ಹಾವ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಚಕ್ ಹಾವ್ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು ಈ ವಾರ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಟೆರಾಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಟೆರಾಕೊಟ್ಟ ಡಾಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಡ್ಡಿಷ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ವಾರ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಈ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೇವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ವೆರೈಟಿ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬಹುಕಂ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಬಹುಕಂ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ನಮ್ಮ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಲ್ಚರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಯಾರು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಉಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲಾಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯ್ತು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ವಿಮಾನಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಉಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಉಡಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಉಡೇ ದೇಶ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರೋದು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಉಡಾನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಉಡಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಉಡಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ಚೈನಾ ದೇಶ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ದೇಶ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನವನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ತಿಯೋಂಗಾಂಗ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ತಿಯೋಂಗಾಂಗ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್
ಮೂರನೆಯದು ಜಪಾನಿನ ಜಾಕ್ಸಾ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಯುರೋಪಿನ ಇ ಎಸ್ ಎ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಂತರ ಕೆನಡಾದ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಈ ಐದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಮೀರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಮೀರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೀರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಚೈನಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಂತರ ಚೈನಾ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಇಪಿ ಅಂತ ಇದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಚೈನಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಚೈನಾ ದೇಶ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ತಾನೇ ಚೈನಾ ದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗುವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಚೈನಾ ದೇಶವೇ ಚೈನಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಂತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಜನತೆಯೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಕ್ಯೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ
ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಎರಡೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಯುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿಗಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದು ಸರಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಈಗ ಈ ಸರಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಯುಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡೈಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್ ಇವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಫೀಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಯುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ನಂತರ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದು ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸರಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು 